ਟੌਪ 10 ਮੁਲਕ ਜਿੱਥੇ ਕੰਪਲੀਟ ਫਰੀਡਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਰਵੇ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਆਇਰਲੈਂਡ ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਡੈਨਮਾਰਕ ਨੰਬਰ 3 ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਹਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਇਸ ਇਹਨਾਂ 180 ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸ਼ਰਮਨਾਕ 161ਵਾਂ ਨੰਬਰ ਹੈ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 150ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ ਯਾਨੀ ਭਾਰਤ ਤੋਂ 11 ਰੈਂਕ ਉੱਤੇ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 151ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ ਭਾਰਤ ਤੋਂ 10 ਰੈਂਕ ਉੱਤੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਔਰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲੋਂ ਕੱਲੇ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਲਮੋਸਟ 40 ਫੀਸਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 154 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਰਨਲਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਰੈਸਟ ਹੋਏ ਡਿਟੇਨ ਹੋਏ ਇੰਟਰੋਗੇਟ ਹੋਏ the indian government has imposed travel bans on at least 22 journalists several of whom have faced raids threats and detention this violates freedom of speech and freedom of movement by journalists aise ne jehde mulk to bahar fly nahi kar sakde ਦਰਸ਼ਕੋ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਸਵਾਗਤ ਆ ਸੋ ਵੀਅਰਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਮਸ਼ਲਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਇੱਕ ਕਰਾਰੀ ਚਪੇੜ ਵੱਜੀ ਹੈ ਰਿਪੋਰਟਸ ਵਿਦਾਊਟ ਬਾਰਡਰਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਰੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ 180 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ 161ਵਾਂ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਜਿਹੜਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਵਿਊਅਰਸ ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਭਾਰਤ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 155ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 151ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ ਸੋ ਲਾਨਤ ਹੈ ਇਹੋ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਔਰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਦੇਖਣ ਸੁਣ ਲਈ ਜਾਂ ਲਿਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਦੇਖੋ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ 4-4 ਫੁੱਟੀਆਂ ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ ਫੁੱਟੀਆਂ ਐਂਕਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ 6-6 ਫੁੱਟ ਉਛਲਦੀਆਂ ਅੱਛਾ ਔਰ ਆਈਐਸਆਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਬਲੇਮ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਰਜਾਨ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਵੀ ਤੁਰ ਪਿਆ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਸਟਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੈਲ ਇਨਫੋਰਮਡ ਐਂਕਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਚ ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੈਸਟ ਹੈ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਔਰ ਯੂਰਪੀਅਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ ਬਣਨ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਦੇ ਰਾਹ ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਕੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਖਾਲਸਤਾਨ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਉਭਾਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਖਾਲਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਤੋਂ ਹੈ ਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਤਿੰਨ ਮੁਲਕਾਂ ਚ ਕੈਨੇਡਾ ਯੂਕੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਉਸ ਚ ਹੋਇਆ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਚ ਖਾਲਸਤਾਨ ਦੇ ਝੰਡਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੈਨਬਰਾ ਚ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਆਲਮੋਸਟ 82 ਝੰਡੇ ਲੱਗੇ ਸੀ ਸਾਰੇ ਕੈਨਬਰਾ ਫੈਡਰਲ ਬਿਲਡਿੰਗ ਮੇਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਲਵਾ ਦਿੱਤੇ ਪਰ ਫਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਿਲਟ ਹੋਇਆ ਔਰ ਵਾਪਸ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਣੇ ਪਏ ਸੋ ਉਹ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ
ਕਿਉਂਕਿ ਉਪਰੋਂ ਥਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੇ ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇਹ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਲੰਕ ਹੈ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੱਖ ਲਾਨਤ ਹੈ ਇਹ ਜੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਹੁਣ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਮ ਛੱਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਲਾਰਜੈਸਟ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਇਨ ਦਾ ਵਰਲਡ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਉਸ ਝੂਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸੰਤੋਖ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਝੂਠ ਚੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਰਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਵਕਤ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਜੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਫਿਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਨਵੀਂ ਟਰਮ ਕੋਇਨ ਕੀਤੀ ਮਦਰ ਆਫ ਆਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀਜ਼ ਔਰ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਜੀ20 ਦੇ ਡੈਲੀਗੇਟਸ ਦਾ ਇੱਕ ਅਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦਿੱਲੀ ਚ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬੈਕ ਕੰਧ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਚ ਇੰਡੀਆ ਮਦਰ ਆਫ ਆਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀਜ਼ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਾਤਪਾਤੀ ਸਿਸਟਮ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ 4000 ਸਾਲ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਧਿਓਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੂਦਰ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੋ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਪਰਛਾਵਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਟਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਕਿਹੜੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀ ਮਾਂ ਹੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਝੂਠ ਬੋਲ ਬੋਲ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਝੂਠੇ ਦਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਝੂਠ ਤੇ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਯਕੀਨ ਵੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਾਕਈ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਮੰਨ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਹੁਣ ਆ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਦੀ ਖਬਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਮੁਸੀਬਤ ਦੀ ਘੜੀ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਉਹ 43 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰ ਗਿਆ ਹਰ ਤੀਸਰਾ ਬੰਦਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੀ ਮਦਦ ਕੀ ਹਾਂ ਜਾਲੀ ਦਵਾਈਆਂ ਕਿੰਨੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਅਫਰੀਕਨ ਦੋ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਸਬ ਸਟੈਂਡਰਡ ਕੱਪ ਸਿਰਪ ਦੇ ਨਾਲ 18 ਬੱਚੇ ਮਰ ਗਏ ਫਿਰ ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਆਇਆ ਹੁਣ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੀ ਅਜੇ ਦਾ 3% ਮੰਨੇ ਨੇ ਕਿ ਇੰਨੇ ਕਿ ਸਬ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦਵਾਈਆਂ ਨੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਬ ਸਟੈਂਡਰਡ ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਲੇਕਿਨ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਸਬ ਸਟੈਂਡਰਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਡੀ 'ਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਰੱਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਲੂਸ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਅਨਰਿਲਾਇਬਲ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਵਰਲਡ ਹੈਲਥ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਯੂ ਐਸ ਸਰਫ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੋ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਅੱਜ ਫੇਰ ਉਹ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹਲਾ ਸ਼ਸ਼ੀ ਥਰੂਰ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਯੂ ਐਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਡਰ ਸੈਕਟਰੀ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਔਰ ਕਾਮਨਾ ਵੀ ਸੈਕਟਰੀ ਜਨਰਲ ਬਣਨ ਦੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰੋਮਿਨੈਂਟ ਲੀਡਰ ਹੈ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਲਿਖਦਾ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਦੋਂ ਟਵੀਟ ਕਰਦਾ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਵਾਚ ਡੌਗ ਹੈ ਰਿਪੋਰਟਰਸ ਵਿਦਆਊਟ ਬਾਰਡਰਸ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਫ੍ਰੈਂਚ ਹੈ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟਰਸ ਸੈਨ ਬਾਰਡਰਸ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਸੈਨ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਵਿਦਆਊਟ ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਮਝਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲ
ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤਾਲਿਬਾਨ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਨਾ ਵਿਮੈਨ ਦੇ ਰਾਈਟ ਨੇ ਨਾ ਦੂਜੇ ਨੇ ਕੋ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੌਬ ਟਾਈਪ ਜਸਟਿਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 150ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ ਯਾਨੀ ਭਾਰਤ ਤੋਂ 11 ਰੈਂਕ ਉੱਤੇ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 151ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ ਭਾਰਤ ਤੋਂ 10 ਰੈਂਕ ਉੱਤੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਔਰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲੋਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜੇ ਇਸ ਵੱਲ ਜੇ ਪੂਰਾ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੇਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟਰ ਸੈਨ ਬਾਰਡਰਸ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਫ੍ਰੀਡਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਦਾ ਐਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਜਰਨਲਿਸਟ ਐਜ਼ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ ਐਂਡ ਕਲੈਕਟਿਵਸ ਟੂ ਸੈਲੈਕਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਐਂਡ ਡੀਸੈਮਿਨੇਟ ਨਿਊਜ਼ ਇਨ ਦਾ ਪਬਲਿਕ ਇੰਟਰਸਟ independent of political economic legal and social interference and in the absence of threats to their physical and mental safety ke jehde bina kise dar pae to bina unna de utte hoye ji unna di nu naukriyan kad den ge economical legal kanuni karwai samajik taur te unna da boycott ja koi physical unna nu harm ja mental torture is to bina jehde apne kam nu ਜੋ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਖੌਫ ਤੋਂ ਕਰ ਸਕਣ ਹੁਣ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲ ਹੈ ਉਸ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਸ ਦੇ ਰੀਜ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟੁਡੇ ਇਜ਼ ਵਰਲਡ ਉਸ ਨੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਕੀ ਇੰਡੀਆ ਚ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬਿਟਵੀਨ 2010 ਐਂਡ 2020 154 ਜਰਨਲਿਸਟ ਵਰ ਅਰੈਸਟਡ ਡਿਟੇਨਡ ਇੰਟਰੋਗੇਟਡ or harassed for their work in india over 40% of the incidents took place in 2020 itself ke kalle 2020 de vich hi almost 40 faisadi katnaama jide ch 154 de kareeb journalists jade ne arrest hoye detain hoye interrogate hoye aur dusra hoye aur isse tarah foundation london di story hai the indian government has imposed travel bans on at least 22 journalists several of whom have faced raids threats and detention this violates freedom of speech and freedom of movement by journalists aise ne jehde mulk ton bahar fly nahi kar sakde unna de vich even ik srinagar di rehn wali bibi jinu bahut vadda international award milya photography layi oh unnu vi unna ne even award lan layi vi bahar nahi jaan ditta so eh unna de mutabik hai ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਲੰਡਨ ਸਟੋਰੀ ਹੈ ਇਨ ਅਕਟੂਬਰ 2020 ਦਾ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਅਰੈਸਟਡ ਸਦੀਕ ਕਪਾਨ ਇਹ ਫ੍ਰੀਲੈਂਸ ਰਿਪੋਰਟਰ ਫਾਰ ਕਵਰਿੰਗ ਦਾ ਰੇਪ ਆਫ ਏ ਦਲਿਤ ਗਰਲ ਇਨ ਹਾਥਰਸ ਅਲਦੋ ਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੈਡ ਗ੍ਰਾਂਟਡ ਹਿਮ ਬੇਲ ਔਨ ਸਪਟੈਂਬਰ 9 2022 ਹੀ ਰਿਮੇਨਸ ਇਨ ਪ੍ਰੀ ਟ੍ਰਾਇਲ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ ਔਨ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਚਾਰਜਸ ਔਨ ਫੈਬਰੂਰੀ 2 2023 ਦਾ ਕੇਰਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਫਾਈਨਲੀ ਗ੍ਰਾਂਟਡ ਹਿਮ ਬੇਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹਾਥਰਸ ਦਲਿਤ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਰੇਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਪ੍ਰੋਮਿਨੈਂਟ ਕੇਰਲਾ ਦਾ ਜਰਨਲਿਸਟ ਆਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਰਾਹ ਚ ਰੋਕ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬ੍ਰੁਕ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੇਸ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਔਨ ਮਾਰਚ 20th ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਜਰਨਲਿਸਟ ਇਰਫਾਨ ਮਹਿਰਾਜ ਵਾਸ ਅਰੈਸਟਡ ਬਾਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ ਐਨਆਈਏ under india's counter terror law uapa for an alleged case of terror funding mehraj is the senior editor of two circles plus net and also the founding editor of vande magazine so a march to jada hai nu irfan mehraj de utte uapa laya gaya aur is sare de thalle fir foundation london ne yaad dehani karai hai ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜੋ ਇੰਡੀਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਡੈਕਲਾਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 19 ਦੀ ਖਿਲਾਫ ਵਰਜ਼ੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਆਰਟੀਕਲ 19 ਚ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ एवरीवन हैज द राइट टू फ्रीडम ऑफ ओपिनियन एंड एक्सप्रेशन दिस राइट इंक्लूड्स फ्रीडम टू होल्ड ओपिनियंस विदा
ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਇਹ ਡਿਪ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇੰਡੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦ ਇੰਡਾਈਸਿਸ ਆਫ ਪ੍ਰੈਸ ਫ੍ਰੀਡਮ ਹੈਵ ਵਰਸਨਡ ਇਨ ਸੈਵਰਲ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਫਾਰ ਡਿਵੈਲਪਿੰਗ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀਜ਼ ਇਨ ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ ਵੇਅਰ ਡੀਪ ਪਾਕਟਸ ਆਫ ਇਨ ਇਨਇਕਵਿਟੀਜ਼ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਦ ਮੀਡੀਆਜ਼ ਰੋਲ ਕੈਨ ਨਾਟ ਬੀ ਅੰਡਰਸਟੇਟਡ ਲਾਈਕਵਾਈਜ਼ ਦ ਕੰਸਟੈਂਟਸ ਔਨ ਪ੍ਰੈਸ ਫ੍ਰੀਡਮ ਡਿਊ ਟੂ ਹੋਸਟਾਈਲ ਵਰਕਿੰਗ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਲਾਈਕ ਕੰਟਰੈਕਟਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈਵ ਆਲਸੋ ਬੀਨ ਚੈਲੈਂਜ ਇਨ ਸਿਕਿਉਰ ਵਰਕਿੰਗ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੈਨ ਨੈਵਰ ਕੰਟ੍ਰਿਬਿਊਟ ਟੂ ਅ ਫ੍ਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਇਹ ਗੋਲਮੋਲ ਜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਕੱਠੋ ਘੱਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਇਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਚ ਜੋ ਜਰਨਲਿਸਟਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕੀਤਾ ਪਰ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹਨੂੰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੀਟੀਆਈ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਬਟ ਇੰਡੀਆ ਖਾ ਗਿਆ ਸਟੇਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਹੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਉਹਦੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੰਡੀਆ ਡਸ ਨਾਟ ਐਡਹੀਅਰ ਟੂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੇਰੈਂਟਲ ਚਾਈਲਡ ਅਬਡਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲਸ ਸੇਜ਼ ਯੂਐਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਸਟੇਟਸ 2023 ਐਨੂਅਲ ਰਿਪੋਰਟ on ipca that was submitted to the us congress on tuesday was referring to pattern of non compliance hun hmm. eh report ki hai duniya de vich bahut vadde paimane de utte human trafficking ta hundi hai ji ude ch sex trafficking hundi hai kabhi bachiyan nu kithon sab to vadda mulk nepal hai fir hun jive ukraine ch jang chal rahi hai campaign ch vi jehde bachiyan aaiyan hundiyan ohna nu ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਥੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਫਲੈਸ਼ ਟ੍ਰੇਡ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਈਵਨ ਚਾਈਲਡ ਐਬਡਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਗੋਦ ਲੈਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਚਾਈਲਡ ਐਬਿਊਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬੜੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੰਡੀਆ ਇਜ਼ ਅਮੰਗ ਦਾ 14 ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੈਟ ਡੂ ਨਾਟ ਐਡਹੀਅਰ ਟੂ ਐਨੀ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲਸ ਕਨਸਰਨਿੰਗ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੇਰੈਂਟਲ ਚਾਈਲਡ ਐਬਡਕਸ਼ਨ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ ਇੰਡੀਆ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਆਪਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਯਾਦ ਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ ਇੰਡੀਆ ਡਸ ਨਾਟ ਐਡਹੀਅਰ ਟੂ ਐਨੀ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲਸ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੇਰੈਂਟਲ ਚਾਈਲਡ ਐਬਡਕਸ਼ਨ ਇਨ 2022 ਇੰਡੀਆ ਕੰਟੀਨਿਊ ਟੂ ਡੈਮੋਨਸਟ੍ਰੇਟ ਅ ਪੈਟਰਨ ਆਫ ਨਾਨ ਕੰਪਲਾਈਅੰਸ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਦਾ ਕੰਪੀਟੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਪਰਸਿਸਟੈਂਟਲੀ ਫੇਲ ਟੂ ਵਰਕ ਵਿਦ ਦਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਸਟੇਟ to resolve abduction cases unna ne kya bilkul india cooperate nahi karda as a result of this failure 65% of requests for the return of abducted children remained unresolved for more than 12 months hm ke 65% case saal to jehde ne unresolved pae ne kyunki india nahi kar reha aur in the end unna ne state department nu kya bhi india nu is de layi jehda hai oh jawab de banaya jaye so ਇਹ ਸਤਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੀਬੀ ਵਿਸਟਾ ਸਾੜੀ ਹੋਏ ਜਾਂ ਆਪ ਇੰਡੀਆ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਟੋਰੀ ਕਰਨ ਕੇ ਇਹ ਸਭ ਹੁਣ ਖਾਲਸਤਾਨੀ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਈਲਡ ਐਬਡਕਸ਼ਨ ਚ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਨਾਨ ਕੰਪਲਾਈਅੰਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਕਢਵਾ ਦਿੱਤੀ ਯੂ ਐਸ ਸਰਫ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਕਢਵਾ ਦਿੱਤੀ ਰਿਪੋਰਟਰ ਸੈਨ ਬਾਰਡਰਸ ਵੀ ਕਢਵਾ ਦਿੱਤੀ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਕਤ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਾਥ ਲੈਣਾ ਬ੍ਰੇਕ ਵਿਊਅਰਸ 